இப்போ மெட்டல் கட்டிங்கில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்ட்ரெயின் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலா டெரிவேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு மேலே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப இது வந்து கட்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ஷியர் ஃபோர்ஸ் பர் ஷியர் ரெசிஸ்டிங் ஏரியா ஷியர் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலா இருக்கு அதை வச்சு நம்ம ஷியர் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஷியர் ரெசிஸ்டிங் ஏரியா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேசிக் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து கிராஸ் செக்ஷனுக்கு பப்பண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது டென்சைலாக இருக்கலாம் கம்ப்ரஷனாக இருக்கலாம் இங்கே இருக்கிறது கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் இதோட ஸ்ட்ரெஸ் வேணா இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் பை இந்த ஏரியா ரெசிஸ்டிங் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ஏரியா போட்டுக்கும் அதே கிராஸ் செக்ஷனுக்கு பேரலாக ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் பை இந்த ஷியர் ரெசிஸ்டிங் ஏரியா அப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே இங்கே ஷியர் பிளேனில் தான் ஷியர் நடக்குது ஷியருங்கிறது இனிஷியலாக கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ் பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகி ஸ்லிப் நடக்கும் அதை தான் நம்ம ஷியர்னு சொல்லுவோம் அந்த கிரெயின் பவுண்ட்ரி ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுதுங்கிறது தான் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எஃப்எஸ் ஸோ இங்கே ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் தான் எஃப்எஸ் அடுத்து ஷியர் ரெசிஸ்டிங் ஏரியா இங்கே இருக்கிற ஏரியா சரி அதுதான் இந்த ஏரியா ஷியர் பிளேன் ஏரியா இதுதான் ஷியர் ரெசிஸ்டிங் ஏரியா ஓகே இப்போ ஷியர் ரெசிஸ்டிங் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஷியர் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஷியர் ரெசிஸ்டிங் ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஷியர் ஏரியாங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் ஷியர் பிளேன் இன்டு வித் அந்த வித் இன்டு இந்த டிஎஸ் இந்த டிஎஸ் இன்டு இந்த பி இந்த டிஎஸ் நமக்கு தெரியாது நமக்கு அன்கட் சிப் திக்னஸ் டி தெரியும் சிப் திக்னஸ் டிசி தெரியும் ஆனால் இந்த டிஎஸ் தெரியாது ஸோ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆங்கிள் தெரியும் ஸோ நம்ம பேசிக் ட்ரிக்னாமெட்டிக்கல் ரூல் சைன் பை ஈக்குவல் டு டி பை டிஎஸ் சரி அது வந்து நம்ம டிஎஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிஎஸ்ங்கிறது இங்கே போச்சுன்னா டி பை சைன் ஃபைன் வந்துடும் சரி இப்போ டிஎஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டிஎஸ்ங்கிறது டி பை சைன் ஃபை இன்டு வித் ஓகே இப்போ இந்த ஏரியா கொண்டு போய் நம்ம இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் பை அந்த டி பை சைன் ஃபை இன்டு பி நமக்கு ஃபைனலாக ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் இன்டு சைன் ஃபை டிவைட் பை அன்கட் சிப் திக்னஸ் இன்டு வித் இது கிடைச்சிடும் இதுதான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அதே நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஷியர் பிளேன் அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ இங்க ஷியர் பிளேன்ல ஆக்ட் ஆகக்கூடியது ஷியர் ஃபோர்ஸ் எஃப்எஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இங்க ஷியர் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் ஆகும் எஃப் ஒன் ஷியர் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த ஷியர் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஷியர் நார்மல் ஃபோர்ஸ் டியூட் பை ஏரியா ரெசிஸ்டிங் இந்த ஷியர் பிளேன் ஏரியா சரி இந்த ஷியர் பிளேன் ஏரியா பி இன்டு டிஎஸ் போட்டோம்னா நமக்கு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு கிடைச்சிடும் இப்போ நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஷியர் பிளேன்னு கேட்டாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஷியர் பிளேன் கேட்டாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் நார்மல் நம்ம கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸில் நம்ம கம்ப்ரஷனில் டென்ஷன் ஃபோர்ஸில் நம்ம ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்ன பார்ப்போம்னா இது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மட்டியில் பார்த்தா அதே தான் சேஞ்ச் இன் லென்த் டு த ஒரிஜினல் லென்த் இது நம்ம பார்ப்போம் இங்கே ஸ்ட்ரெயின் அதே இப்போ ஷியர் நடக்குது அப்படின்னா இந்த இண்டு ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா இங்கே டிஃபர்மேஷன் நடக்கும் ஸோ மேக்சிமம் டிஃபர்மேஷன் தான் டெல் எக்ஸ் அப்புறம் அதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் எல் ஸோ இங்கே ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டெல் எக்ஸ் டிவைட் பை அதோட பர்பண்டிகுலர் லென்த் ஷார்டஸ்ட் லென்த் வந்து எல் ஸோ டெல் எக்ஸ் பை எல்ங்கிறது தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் இது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மட்டும் எல்ல அதே தான் இங்கே பார்க்குறோம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இந்த டெல் எஸ் டிவைட் பை அதோட ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த டெல் ஒய் ஸோ டெல் எஸ் டிவைட் பை டெல் ஒய் ஸோ டெல் எஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் பிஏன்னு எழுதலாம் ஸோ பிஏ டிவைட் பை இந்த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சி டூ இங்கே டி ஸோ சி டூ டி இப்போ இந்த பிஏவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பிஏவை பிடி பிளஸ் டிஏன்னு எழுதலாம் பிடி பிளஸ் டிஏன்னு எழுதலாம
ஓகே இங்க வந்து டிபி டிபி பை சிடி இருக்கு ஸோ இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டேன் ரெசிப் ஒன் பை டேன்ங்கிறது காட் ஸோ அப்போ காட் பை பிளஸ் டேன் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இதுதான் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே இந்த ஃபார்முலாவில் ஆல்ஃபா வந்து கா ஃபிக்ஸ்டு ஏன்னா மெட்டீரியல் நம்ம என்ன டூல் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதிலே வந்து ஆல்ஃபா ஃபிக்ஸ்டு அந்த டூலில் ஆல்ஃபா ஃபிக்ஸ்டு அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எதை மேஜலாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஷியர் ஆங்கில தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் காட் பை பிளஸ் டேன் பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம முன்னே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இப்போ மினிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் இந்த சிப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெயினை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் ஸோ அப்போ நம்ம பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஆல்ஃபா பை டூன்னு கிடைக்கும் இது இம்பார்ட்டன்ட் இது டைரக்டாகவே ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாவோ ஒன் மார்க் கொஸ்டினாவோ கேட்டுடலாம் இந்த கண்டிஷனை கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷனில் இது கொடுக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஆல்ஃபா பை டூ இல்லைனா பை பை ஃபோர் பிளஸ் ஆல்ஃபா பை டூ கொடுக்கலாம் இது இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கண்டிஷன் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ரேட் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ரேட் அப்படிங்கிறது ரேட்டுங்கிறது பர் செகண்ட் பர் டைம் சொல்றது தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் பர் டைம் ஸோ நம்ம டெஃபினேஷனாக சொல்லணும் கட்டிங் ஸ்ட்ரெயின் வித் ஸ்ட்ரெயினிங் டைம் சொல்லலாம் இது டெஃபினேஷன் இது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல படிச்சிருப்போம் எங்கே அப்படின்னா ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் படிச்சிருப்போம் டியு பை டிஒய் இந்த டைரக்ட் இந்த டைரக்ஷனல் ப்ரொபோஷனல் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் அதான் டைனமிக்ஸ் காசிட்டி மியூ இது நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே தான் இங்கேயும் இங்கே டியு பை டிஒய் போட்டோம்ல அதே மாதிரி இங்கே விஎஸ் ஷியர் வெலாசிட்டி பை திக்னஸ் ஆஃப் ஷியர் பிளேன் டிஎஸ் ஸோ இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ரேட் கிடச்சிரும் இது ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்தா அதே கான்செப்ட் தான் இதோட யூனிட் வந்து இப்போது வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் இது திக்னஸ் வந்து மீட்டர் செகண்ட் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஒன் பை செகண்ட் தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ரேட்டோட யூனிட் ஓகே இதோட ப்ராப்ளம் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ